ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மாவும் நானும் எனக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பைசி பைட்ஸ் தாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியை உங்களோட இஃப்தார் டைமில் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்வலாக பஜ்ஜி போண்டா வடை அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப்தார் டைம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் அசந்து போடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெசிபி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கார்ன் சிப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு துருவின கேரட் எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு துருவின கோஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு துருவின பொட்டேட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் பொட்டேட்டோஸ் நான் பாயில் பண்ணி துருவி வச்சுருக்கேன் ஒன் கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் பார்த்துடலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போது இந்த சின்ன இதில் காட்டியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சின்ன கிளாஸில் காட்டியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸோட மெஷர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க ஒரு கப் மைதாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது டோக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி விட்டு ஒரு நல்ல சாஃப்ட் டோ பதத்துக்கு பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இதில் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி நல்லா இன்னொன்னொரு வாட்டி நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சாஃப்ட் டோவாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் வச்சு அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக இருக்கணும் அதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போது வந்து மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இன்றைக்கி கேரட் கேபேஜ் பொட்டேட்டோ சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடேபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் துருவி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணும் போது நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்க கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ண பிறகு இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா மசாலாவும் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த மசாலாவை ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரெப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மைதா மாவு டோலேருந்து ஒரு சின்ன பால் ரெடி பண்ணி அதை நல்லா தின்னாக பேலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் சைஸாக இருக்கணும் இப்போ வாங்க நம்ம பைட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மைதா மாவு அவுட்டர் லேயரை வந்து ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிடாதீங்க நல்லா இருக்காது சின்ன சின்னதாக பண்ணும் போது அந்த பைட்ஸ் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ கட் பண்ணியிருக்க ஒரு பீஸில் அதை கையில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நிறைய மசாலா வச்சுடாதீங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி மசாலாஸ் வச்சுட்டு கீழே கால் இன்ச் மேலே கால் இன்ச் கேப் விட்டு சைடில் வாட்டர் தடவி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடுமே வாட்டர் தடவி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபோக் எடுத்து இந்த மாதிரி கீழே இருக்க கால் இன்ச்லேயும் மேலே இருக்க கால் இன்ச்லேயும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு சைடும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு பைட் ஷேப்புக்கு வந்துடுச்சு இது ரொம்ப பெருசு பெருசாகவும் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து சின்ன பசங்களுக்கெலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதி
அப்புறம் நம்ம ஹாஃப் கப் எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன் சிப்ஸை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி அதோட சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் ஆட் பண்ணி அதில் ஒரு ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிதமான சூடில் இருக்க எண்ணெயில் போட்டு நம்ம அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இஃப்தார் டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பாக்கெட் மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கும் போது ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்நாக்கை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இஃப்தார் டைமுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரி எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதோட கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெச்சப்போட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப க்ரன்ச்சினஸோட சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சாட் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால கொஞ்சம் புளிப்பும் காரமுமாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே லைக் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கான டிப் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உடம்பு தேராது சிலருக்கு உடல் பர்மனாக இருக்கும் ஆனால் உடம்பில் தெம்பு இருக்காது உடல் பலம் பெற ஓமத்தை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு பணங்கள் கண்டு சேர்த்து குடிச்சு வந்தால் உடல் பலம் பெறும் நம்ம டெய்லியும் கொஞ்சம் ஓமா வாட்டர் குடிச்சு வந்தால் சளி நீங்கும் டைஜஷன் நல்லா ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு அம்மாவும் நானும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திக்கலாம் அம்மாவும் நானும்